আপনারা যারা ইউনাইটেড কিংডমে আছেন আপনারা জানেন যে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি মানে দু হাজার তেইশ হলো সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করার লাস্ট ডেট এই ডেটের মধ্যে যদি আপনারা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট না করেন তাহলে আপনাদের ইমিডিয়েট প্যানালটি হতে পারে হান্ড্রেড পাউন্ড এবং ইট ক্যান গো আপ টু টেন পাউন্ড এভরি ডে আফটার থ্রি মান্থস অফ ডিলে তো যারা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট করেন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যাদের করতে হয় পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন করতে হয় তাদের প্রতি আমাদের রিকোয়েস্ট যে আপনারা ডিলে না করে এখনই আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা করেন প্রশ্ন আসতে পারে যে কারা করবে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আসলে আপনার যদি স্যালারির বাইরে কোনো ইনকাম থাকে যেখানে কখনো ট্যাক্স দেয়া হয়নি কখনো ট্যাক্স কাটা হয়নি ফর এক্সাম্পল ডিভিডেন্ট ইনকাম ইন্টারেস্ট ইনকাম আপনার সেলফ এমপ্লয়েড ক্যাবিং ইনকাম আপনার আপনি হয়তো সেলফ এমপ্লয়েড ক্যারার ছিলেন আপনি হয়তো প্রপার্টি বিক্রি করেছেন আপনার রেন্টাল ইনকাম এই ধরনের ইনকামগুলো কিন্তু সাধারণত সোর্সে ট্যাক্স কাটা হয় না তো আপনার যদি এই রকম কোনো ইনকাম থাকে অবশ্যই আপনাকে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে আর পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন করার জন্য আপনার একটা ইউটিআর নাম্বার প্রয়োজন হয় যা আমরা বলি ইউনিক ট্যাক্স পেয়ার রেফারেন্স এই রেফারেন্স নাম্বারটা ছাড়া কিন্তু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা যায় না অবশ্যই আপনারা ইউটিআর নাম্বারটা হেচএমআরসির সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারাও নিতে পারেন কিংবা অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলতে পারেন আর এই ট্যাক্স রিটার্নটা অবশ্যই আপনাকে টাইমলি করা উচিত আদারওয়াইজ প্যানাল্টি এবং ইন্টারেস্ট কিন্তু ক্যান বি রেইস বাই হেচ মাসি স্পেশালি দেখেন কোভিডকালীন সময়ে সবাই কিন্তু টুকটাক বিজনেস করেছে ধরেন অনেকে ঘরে বসে অ্যামাজনে সেল করেছে ইবেতে সেল করেছে ডেলিভারিতে ড্রাইভিং করেছেন বিভিন্ন ডেলিভারি জব করেছেন ক্যাব ড্রাইভাররা আছেন শপকিপাররা আছেন যারাই যে ধরনেরই ট্রেড করুক না কেন যখন ইনকামটা হয়েছে সেই ইনকামটা যখন আপনার ব্যাংকে এসেছে কিংবা আপনি ক্যাশে পেয়েছেন যাই করেন না কেন সেখানে তো আপনার ট্যাক্স দেয়া হয় নাই সো যে সমস্ত বিজনেস এই সিচুয়েশনে পড়েন তাদেরকে অবশ্যই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আসলে সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা আপনি যদি চান আপনি নিজেও করতে পারেন তবে তার জন্য প্রথমে ইউটিআরের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এইচএমআরসির সাথে ইউটিআরটা চলে আসলে আপনি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার থাকে আপনি হয়তো চাইলে নিজেও করতে পারেন কিন্তু আমরা অ্যাডভাইস করি না কেননা সেলফ অ্যাসেসমেন্টে অনেক বিষয় জানার বিষয় থাকে অনেক খরচ ক্লেম করার বিষয় থাকে আপনি যদি না জেনে ভুল করেন সে ভুলের জন্যও কিন্তু আপনাকে প্যানালটি চার্জ করতে পারে হেচমার্সি তো আমরা মনে করব আপনার নিকটস্থ কোনো অ্যাকাউন্ট্যান্ট বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ডের মধ্যেও যদি কেউ থাকেন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকেন তাহলে আপনারা তার সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই এই ট্যাক্স রিটার্নটা করতে পারেন এইটার ডেডলাইন হলো থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টোয়েন্টি আর এই ডেডলাইনটা হলো ফর দ্য ট্যাক্স ইয়ার টোয়েন্টি আর এই টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু বলতে আমরা বুঝি ছয়ই এপ্রিল দু হাজার একুশ থেকে পাঁচই এপ্রিল দু হাজার বাইশ এই সময়ের মধ্যে আপনার যে ধরনের ইনকাম হোক এই ইনকামটা দেশেও হতে পারে বিদেশেও হতে পারে অনশোর হতে পারে অফশোর হতে পারে আপনার মনে করেন আপনি স্পেন থেকে এসেছেন ইটালি থেকে এসেছেন আপনার হয়তো ওখানে রেন্টাল প্রপার্টি আছে আপনি হয়তো ইটালিতে রেন্টাল প্রপার্টির অ্যাকাউন্টস জমা দিচ্ছেন সেই ইনফরমেশনটাও কিন্তু এখানে দিতে হবে হয়তো ট্যাক্স দিতে হবে না কিন্তু ইনফরমেশনটা কিন্তু যেতে হবে সো এই বিষয়ে যদি তারপরও আপনাদের জানার ইচ্ছে থাকে ক্যান অলওয়েজ স্পিক টু হেচ মার্সি অথবা নিকটস্থ কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করেন আমার মনে হয় ইট ইজ বেটার সমস্যা অনেক ধরনের হতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি বেনিফিটে থাকেন কিন্তু ট্যাক্স রিটার্নটা টাইমলি না করেন এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর আপনি জানেন বেনিফিট একবার বন্ধ হয়ে গেলে এটাকে রিনিউ করতে আবার অনেক কিছু করতে হয় যখনই আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করবেন না আপনার যদি ভবিষ্যতে বাড়ি কেনার কোনো ইচ্ছে থাকে আপনি কিন্তু বাড়ি কিনতে পারবেন না কারণ আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিট করা হয়নি আর হেচএমআরসি চাইলে থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনাকে পেনালাইজ করতে পারে এবং ইন্টারেস্ট দিতে হয় হতে পারে আপনাকে সো এই সমস্ত আন ডিউ কন্ডিশনগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য অবশ্যই টাইমলি ট্যাক্স রিটার্ন করা উচিত একেবারে ভুল ধারণা আসলে আমি আমরা তো প্র্যাকটিসে অলমোস্ট তেরো চোদ্দ বছর এখন তো যেটা হয় যে অ্যাকাউন্ট্যান্টরা আসলে রিজনেবলি ফি করেন ডিপেন্ডিং অন দেয়ার ওয়ার্কলোড এখন ফর এক্সাম্পল একজন ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভার তার অ্যাকাউন্টস করতে চাচ্ছেন ওনার ফি কিন্তু হান্ড্রেড এইটি থেকে টু হান্ড্রেড ফোরটির মধ্যেই থাকা উচিত তো এটা একটা ইউজুয়াল ফি এরপরে মনে করেন একজন সেলফ এমপ্লয়েড কেয়ারার তার অ্যাকাউন্টস করতে চাচ্ছেন তার ফি কিন্তু থ্রি ফোর হান্ড্রেড পাউন্ডের মধ্যেই হওয়া উচিত 
ইয়ারলি বিকজ ওনারা বছরে একবার আসেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট চার পাঁচ ঘন্টা সময় নষ্ট করেন বা সময় ইউটিলাইজ করেন এবং কাজটা কিন্তু এর মাঝে হয়ে যায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট চেঞ্জ করাও কোনো ডিফিকাল্ট জব নয় একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছ থেকে ইনফরমেশান নিতে পারেন প্রফেশনালি যারা কোয়ালিফাইড এবং বেসিকলি যারা প্রফেশনালি রেগুলেটেড তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে ইথিকলি বাধ্য সো সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টদের তেমন কোনো ভয় নেই অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর ইন সেফ হ্যান্ড এখন ক্লায়েন্ট যদি আসলে নন কোয়ালিফাইড কোনো অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে যান তাদের কিন্তু কোনো বাধা নেই বাট অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ গো টু রেগুলেটেড পার্সন কোয়ালিফাইড পার্সন দেন দে অলসো অ্যাক্ট ইথিকলি তো আমার এই জন্যই অ্যাপ্রোচ সবার কাছে যে ঠিক আছে ফিফটি পাউন্ড বা টোয়েন্টি পাউন্ড কমের জন্য জাস্ট ডোন্ট গো এনিওয়্যার বাট গো সামবডি হু ইজ রাইটলি কোয়ালিফাইড